എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ ജി ടി യോഗ്യതയുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫ്രീസിയോഗ്രാഫി എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾ എസ് ആൻഡ് സി നമുക്കറിയാം എസ് അല്ലെങ്കിൽ സി എന്നുള്ള ആ ഒരു രണ്ട് കൺസേൺസിന് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും സ്ട്രോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതുപോലെ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും സ്മോൾ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഈ സ്മോൾ സർക്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഇനീഷ്യലി ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ആയ എസും അതുപോലെ തന്നെ മിഡിലും എൻഡിലും ആണെങ്കിൽ സി എന്നുള്ള ഹെവി സൗണ്ടും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾ നമുക്കറിയാം എഴുതുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് മോഷനിലും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് മോഷനിലും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ എസ് എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കർവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതണം സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രോക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ എഴുതണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം സർക്കിൾ എസ് ആൻഡ് സി അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് ദ കൺസോണൻസ് എസ് ആൻഡ് സെഡ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് നോട്ട് ഓൺലി ബൈ ദ സ്റ്റോക്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ബൈ എ സ്മോൾ സർക്കിൾ അതായത് കൺസോണൻസ് ആയ എസ് സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സ്ട്രോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ മൂന്ന് പൊസിഷൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ പൊസിഷനിലും ഈ സ്മോൾ സർക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സൗണ്ട് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനീഷ്യലി ദ സർക്കിൾ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ഓഫ് എസ് ഓൺലി അതായത് ഇനീഷ്യലി ഈ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ആയ എസ് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ മീഡിയലി ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് എസ് ഓർ സെഡ് അതായത് നമുക്ക് മീഡിയലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിയോ ഈ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എസ്ഒ അല്ലെങ്കിൽ സെഡോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് സെഡ് ഇനീഷ്യലി മസ്റ്റ് ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ സ്ട്രോക്ക് അതായത് സി എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സ്മോൾ സർക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ സീൽ എന്നുള്ള വാക്ക് സീൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ സെഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസണൻറ്റ് ഇനീഷ്യലിയാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് സീറോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജെനിത്ത് എന്നും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ സി അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസണൻറ്റ് തുടക്കത്തിൽ വന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് സ്മോൾ സർക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അതേസമയം മിഡിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിയോ ഈ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് എസ് അല്ലെങ്കിൽ സി എന്നുള്ള രണ്ട് സൗണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അതായത് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വേർഡ്സിൻ്റെ വേർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരിക അതായത് നമ്മൾ ആ സ്ട്രോക്കുകൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്ലൈൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏതാണ് എസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് ആണോ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും സർക്കിൾ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും ലെഫ്റ്റ് മോഷനും റൈറ്റ് മോഷനും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം സർക്കിൾ സ്മോൾ സർക്കിൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എസിനും അതുപോലെ തന്നെ സെഡിനും പകരമായിട്ട് സ്ട്രോക്കിന് പകരമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഏത് മോഷനിലാണ് സർക്കി
രണ്ടാമത്തത് ഔട്ട്സൈഡ് ആംഗിൾസ് ഫോൺഡ് ബൈ ടു സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രോക്സ് മൂന്നാമത്തത് വിത്ത് ദ ലെഫ്റ്റ് മോഷൻ വെൻ ജോയിൻ ടു സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രോക്സ് നോട്ട് ഫോമിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഇൻസൈഡ് ദ കേവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സേഫ്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേർവാണ് അപ്പോൾ കെർവിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ എസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ സൂട്ട്സ് എസ് സേസ് സാഷസ് ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ദ കേവ്സ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മസിൽസ് മസിൽ എന്നുള്ളത് വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കെർവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ടാണ് സർക്കിൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ നെസ്റ്റ്ലെസ് നെസ്റ്റ്ലെസ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രോക്സ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കോൺ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കോണിന് പുറത്തായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാസ്പ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഗെയും പിയും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആംഗിളിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് എസ് വന്നിട്ടുള്ളത് റാസ്പ് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു കോണിൻ്റെ പുറത്തേക്കായിട്ടാണ് സർക്കിൾ വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രോക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പം ലെഫ്റ്റ് മോഷൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിക്കാണ് ഇവിടെ സ്പേസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീഡ്സ് സേജസ് ഏത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് മോഷനിലേക്കാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ റേസർ എന്നുള്ളത് വരുമ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പം ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് മൂന്നെണ്ണം ആണ് റൂള് എസ് എഴുതുമ്പം എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സർക്കിൾ എസ് ഈസ് ഓൾവേസ് റെഡ് ഫസ്റ്റ് ഫൈനൽ സർക്കിൾ എസ് ഈസ് റെഡ് ഓൾവേസ് റെഡ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് വവൽ സൈൻസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് റീഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ സ്ട്രോക്ക് കൺസൺറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു ദ സർക്കിൾ അതായത് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ വായിക്കേണ്ടത് ആദ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിള് വായിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റും ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് കൺസൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു റിലേഷനിലാണ് നമ്മൾ വവൽ സയൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഇത് നോക്കാം ദ സർക്കിൾ എസ് മേ ബി ആഡഡ് ടു ദ സ്ട്രോക്ക് ലോഗോഗ്രാം അതായത് സ്ട്രോക്ക് ലോഗോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ സർക്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് കം എന്നുള്ള ലോഗോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് കെ ഓൺ ദ ലൈൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് കമ്മ് അപ്പോൾ കംസ് എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ കമ്മിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സർക്കിളസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംസായി അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് പുട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്കിൾ എസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കാം എ സ്മോൾ സർക്കിൾ യൂസ്ഡ് ഇനീഷ്യലി റെപ്രസെൻസ് എസ് ഓൺലി മീഡിയലി ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് എസ് ഓർ സി അതായത് ഒരു സ്മോൾ സർക്കിൾ ഇനീഷ്യലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എന്നുള്ള സൗണ്ടിന് മാത്രമാണ് അതേസമയം മീഡിയലി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലി അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ സിഒ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ സർക്കിൾ എസ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഔട്ട്സൈഡ് ആംഗിൾസ് ഇൻസൈഡ് കേവ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ലെഫ്റ്റ് മോഷൻ ടു സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രോക്സ് നോട്ട് ഫോമിംഗ് ആൻഡ് ആംഗിൾ അതായത് സർക്കിൾസ് എഴുതേണ്ട രീതിയാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ആംഗിൾ അതായത് ആംഗിൾ ഫോം ആവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രോക്സ് തമ്മിൽ ആംഗിൾ ഫോം ആവുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിളിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എഴുതണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസൈഡ് കേവ്സ് കെർവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എഴുതണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് മോഷൻ സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രോക്സ് ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതായത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി കം കംസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രോക്സിൻ്റെ കൂടെ ലെഫ്റ്റ് മോഷൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ സർക്കിൾ ഈസ് ഓൾവേസ് റെഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് എ ഫൈനൽ സർക്കിൾ ഈസ് ഓൾവേസ് റെഡ് ലാസ്റ്റ് അതായത് ഇനീഷ്യൽ സർക്കിൾ എപ്പോഴും ആദ്യം ആദ്യം വായിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ ലാസ്റ്റും വായിക്കണം ദ സ്ട്രോക്ക് എൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിങ് ഓർ ഫോളോയിങ് എ സർക്കിൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ കേവ് ഈസ് റിട്ടൺ
മസിൽ എന്നുള്ള വേർഡ് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നെസ്ലസ് ഇവിടെ മസിൽ എന്ന് പറയുമ്പം എസ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലേക്ക് എഴുതുന്ന എല്ലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം നെസ്ലസ് എന്നുള്ള വാക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ എൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞ് എസ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴേക്കുള്ള എല്ലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ സർക്കിൾ എസ് മേ ബി ആഡഡ് ടു എ സ്റ്റോക്ക് ലോഗോഗ്രാം അതായത് ലോഗോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ സർക്കിൾ എസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കും അതുപോലെ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹവ് എ നൈസ് ഡേ